台工大吉！顶替镇海专案的新一代轻型巡防舰项目，在十七日上午九时的高雄中信造船厂进行了首艘防空型轻型巡防舰的开工典礼，并完成了首片钢板切割。台湾的轻型巡防舰专案正式进入建造阶段。问题来了，这新一代的轻型巡防舰是如何取代镇海专案的？它的配置有多强？为何会被称为火力舰？根据台湾公布的资料显示，新一代轻型巡防舰专案。台湾规划建造十二艘，总计预算金额为二百四十五亿元新台币。前期是打算先建造两艘原型舰，防空型、反潜型各一艘试试水。计划在二零二六年十月前将原型舰交付给海军，等测验通过后，后续再扩编建造十艘，反潜型与防空型各五艘。这十七日开建的就是首艘防空型巡防舰。新出现的轻型巡防舰，其功能将涵盖台湾现有的“沱江号”“塔江号”巡逻舰，包括海上反封锁、护航、防空、反潜等，并能为其提供指挥管制与短程防空掩护等。但它也并非突然出现，而是一艘吸取了前辈舰艇经验、顺应时代变化而诞生的舰艇。台湾推动的十二项造舰计划，堪称台湾的三代舰，其中就包括有镇海专案这新一代的飞弹巡防舰，也就是被吸取经验的前辈。镇海专案是台湾用来接替现役二代舰的，如成功级、康定级、济阳级巡防舰，同时也是想将其打造成为未来台湾的主力战舰。如按规划，由镇海专案建造的新一代飞弹巡防舰，具备三 D 相位阵列雷达以及垂直发射防空飞弹，能同时接战大量空中目标，具备一切现代化防空、反水面以及反潜能力。奈何计划赶不上变化。镇海专案从二零一七年就开始执行合约设计等工作，但由中科院负责研发的相位阵列雷达与战斗系统，要么太大，要么太重。无法在规划的四千五百吨级舰体上安装，且中科院所研发的舰载固定式相位阵列雷达还是被动式，不出五年就会被淘汰，也不符合台湾追寻的主动式相位阵列雷达，从而导致此项目从二零一九年到二零二一年进度几乎停滞，连续三个年度编列的预算都因无法执行而缴库，这也是被取代的重要原因之一。当然，台湾也曾做出过努力，并不愿意直接放弃研究已久的镇海专案。如在二零二零年一月十日，有一份名为《新型舰艇船舶水槽试验案》的档案，显示了台湾在研究六千五百吨级具有舰首型声呐单体船型与两千五百吨级穿浪手单体船型的各项数据对比。这说明台湾早早就开始寻找替代方案了。但我们都清楚，排水量突然从四千五百吨提升到六千五百吨，单艘的成本必然上扬，台湾能负担的数量自然降低，这样就无法单靠此舰型满足舰队的勤务分量。所以，为了兼顾舰队的质量与数量，台湾就放弃了建造数量相对较少、体型与成本较大的四千五百吨级及以上的舰船，转而投入搭配数量较多、成本较低的小型三千吨以下的舰船。当然，放弃镇海专案还有一些外部因素。在一九到二一年，镇海专案延宕期间，台湾包括大型水面舰任务角色、战时存活性等议题，有了多种不同的看法。加上近年来非对称作战趋势的影响，他们觉得大量分散布置且易于隐藏与机动的小型武器，如飞弹、小型飞弹快艇、无人机等，才能让台湾发挥最大的作战效益。再加上台湾之后还陆续建造了六百到七百吨级双体巡逻舰，虽可充分执行不对称作战，但因耐波能力限制，不适合出海长时间监控或半航共建等任务，因此海军需紧急寻求快速可取得的新舰。所以在二零二三年的预算草案中，将延宕多年的镇海专案取消，转而由新一代轻型巡防舰替代，顺应了时代变化。至于为什么被称为火力舰，就是简单的字面意思，其火力配置是一点也不弱。
。根据海军先前曝光的招标文件显示，两型舰共通的武器配置部分包括舰首一座七六快炮，并配备 s t a r r y l a c e 防空套件；舰尾则是一座 MK 一五方阵进破武器系统。至于中科院舰影项目的海舰零短程防空飞弹系统，大家就不要想了。由于技术复杂，其结案时间已经延后到二零二四年了，已经赶不上原型舰的建。造时程了。此外，在舰体中部两侧还会各配置一座遥控机炮和干扰弹发射器，而在主要的反舰及防空飞弹部分，两型轻型巡防舰将配置八枚射程达四百公里的增程型雄风三型反舰飞弹，采用发射架架控及弹箱方式配置。同时，依防空型和反潜型的区别，配置数量不同的海舰二型舰载防空飞弹和雄二反舰飞弹。如防空型号，确定采购中科院研制的华阳垂直发射系统，可装载三十二枚海舰二型舰载防空飞弹；反潜型号的防空火力则采用传统发射架系统，配置十六枚海舰二飞弹。不过，反舰飞弹部分的配置弹种及数量，相比防空型号有较大的组合空间。可选择八枚增程型雄三飞弹，或十六枚雄三飞弹，亦或是十六枚雄风二型反舰飞弹。此外，反潜型号还配置有两座三连装式轻型鱼雷发射器，以及六枚轻型鱼雷，另将配置四枚空投鱼雷，以强化侦潜、猎潜能力。而且，为了让以上这些武器系统能发挥出最大的效果，台湾为其配置了以中科院的训练系统为主。整合了落马的 CMS 3 3 0战斗管理系统以及 BAE 的3 D 旋转式相位阵列雷达，可以说新一代轻巡舰的规模已达小神盾级，火力更是猛如中型火力舰。CMS 3 3 0战斗管理系统最初是为了加拿大哈里法克斯级巡防舰开发的战斗系统，最早的叫法为舰载整合通信系统。后来经过落马多年的发展，现代版的 CMS 3 3 0有了极大提升，先后被纽西兰升级提卡哈级巡防舰、智利升级 Type 二三巡防舰等采用。此外，像加拿大哈利迪沃夫级北极巡逻舰以及保护者级联合后勤支援舰也都在使用 CMS 3 3 0的简化版本，足以担负起台湾新一代轻型巡防舰的心脏。该系统能为舰上的传感器，尤其是其监视、导航和火控雷达，以及声呐和光电传感器提供一个信息汇集地，甚至可为其提供实时的态势感知。在雷达和声呐方面，用的都是同期康定级巡防舰升级所获得的装备。在对空上，轻巡防舰用的是 BAE 公司的 Artisan 3D 对空搜索雷达，反潜上用的是法国的 3S c a p t a s 一主被动拖曳阵列声呐。有意思的是，在确定雷达系统前，雷神公司也曾向台湾提出过雷达方案，其型号还是雷神，为美国海军提供的 AMDR 技术的超轻量化版本，采用一个由四个 RMA 模块构成的单面旋转阵面，虽比不上美国海军自用型由九个 RMA 组成单一旋转阵列的 ANSPY 6 V 2但性能也是当今数一数二。可惜当时美国海军对 ANSPY 六实施了出口管制，仅能尝试由军售管道接触。由于变量太多，且可能耗时太久，以及台湾希望使用成熟而相对廉价的现成方案，所以新一代轻型巡防舰最终选择了英国 Artisan 雷达系统。该雷达能够侦测和如网球大小的物体，高效率的侦搜二十五公里远的目标，并能同时在不同空层范围同时监测、掌握九百多个目标。动向，并消除相当于一万个手机讯号的无线电干扰。据悉，之前台湾趁着受邀参与国际防卫安全装备展的机会，拜访了 BAE Steams 公司总部，从而为台湾拿下了康定级巡防舰升级案与新一代轻型巡防舰案所需的 Artisan 3D 项列雷达系统，并洽谈了交货时程。台湾希望 BAE 系统公司能够提前交货运，以配合台湾新型军舰的建造时程。在主机选择方面，根据招标案以及其他公开资料显示，台湾一开始考虑的轮机有英国 r o s s r i c e 的 MT 3 0以及美国 GE 的 LM 2 5 0 0燃气轮机，它们都可满足标案中最大航速三十节上下的需求。从数据上讲 ，MT 3 0的推力要比 LM 2 5 0 0大，即便舰体长度与排水量有所增加，也能达到台湾希望的三十节以上航速。
加上明面上 MT 3 0燃气涡轮维修成本要比 LM 2 5 0 0要低，这对于没使用过英制燃气涡轮的台湾海军很有吸引力。但考量到后勤因素的影响，台湾内部赞成继续使用 LM 2 5 0 0燃气涡轮的意见居多。LM 2 5 0 0是台湾舰艇常年使用的发动机之一，如成功级飞弹巡防舰与纪德级飞弹驱逐舰，都在使用该系列发动机。如今，台湾已有该轮机现成的后勤维修体系，在后勤以及人员训练上占有优势，所以 L M 2 5 0 0成了台湾新一代轻型巡防舰最终的选择。至于有些朋友问的，台湾为什么不采用复合燃气涡轮与柴油机推进系统？这是因为台湾曾经吃过大亏。台湾从美国引进的龙江级飞弹巡逻舰，目前已经除役。但其采用的就是复合燃气涡轮与柴油机推进系统。由于结构复杂，当初仅在试航期间就发生了许多问题，甚至还被迫在试航过程中返工修改传动机构设计。后来台湾总结，这套推进系统复杂的机械几乎占满了空间有限的机舱，难以维修保养，且在使用中极易过热。两艘龙江级都曾在服役期间发生过火烧船事件。也是自此之后，台湾就再也不曾采用燃气涡轮与柴油机联动的舰船。最后，在舰体设计上，为了能容纳以上这些武器系统及雷达、声呐，台湾可是下了大功夫。之前，台湾的要求是不希望舰体长度超过一百一十米，因为若超过，舰艇的吨位将逼近康定级巡防舰，极其影响成本和所需的主机功率。但后来，各项武器系统、动力系统、雷达声呐等系统的添加与确定，这新一代轻型巡防舰若继续维持原计划，满载排水量两千五百吨、舰体全长一百一十米以下等需求，机舱的空间都将变得十分狭窄拥挤，不仅增加了维修保养作业的困难度，同时也不利于未来量产时的修改提升。我们以先前沱江级原型舰为例，其后续量产舰为了满足作战任务需求，就特意进行了加长和加宽，排水量也从原型舰的五百零二吨提高到了六百八十五吨。其后续舰额的修改工作影响了整个计划七成及预算，而台湾不希望此事发生在新一代轻型巡防舰上，于是请来了吉伯斯寇克斯设计公司来为新一代轻型巡防舰进行设计。吉伯斯寇克斯是美国历史悠久的海军船舰设计所，包括派里级飞弹巡防舰、阿利伯克级飞弹驱逐舰、滨海作战舰船，以及建造中的星座级飞弹巡防舰，都由该公司负责设计工作。而台湾先前引进派里级设计，在台湾建造成功级以及基于成功级舰体平台发展的先进体系专案时，吉伯斯寇克斯公司都曾与台湾合作。由此基础，双方对于新一代轻型巡防舰的合作也相当顺利。据悉，由于台湾新一代轻型巡防舰的建造期相当急迫，若依台湾需求从头设计全新舰型，时间上根本来不及。所以，双方经过讨论，最终决定参照现有的船型进行设计。据上报报道。由吉伯斯寇克斯公司设计的舰体在台，外观类似美国星座级巡防舰缩小版。其定案后，且经台湾核定后的新一代轻型巡防舰，舰体全长提高到了将近一百二十米，排水量接近三千吨级，直追康定级巡防舰。好了，关于台湾这十二艘堪比中型火力舰的新一代轻型巡防舰，大家有什么要补充的，都欢迎在评论区留言。我是火力军，下期再见。